kama unyenyekevu unahitajika hivi tuone mambo kadhaa ambayo kwenye ndoa yanapaswa kuendewa na wanandoa jambo la kwanza mke na mume wanapaswa kupendana sana usiku na mchana natumia neno usiku na unaweza umpende tu mchana au mwingine usiku tu lakini hii ni usiku na mchana tufungue wimbo ulio bora tunaanza sasa habari ya ndoa sasa tunaanza habari ya ndoa kaa tayari hata kama ni kwa ajili ya wajukuu zako kama ni kwa ajili yako kwa ajili ya watoto wako kwa ajili yako mwenye kijana au ni nani kaa tayari jina la bwana libarikiwe sana mke na mume wanapaswa kupendana sana usiku na mchana wimbo ulio bora kifungu cha tisa mpaka 16 biblia hii imejaa mambo yote ukitaka mapenzi ya kumu ndani anasema mpenzi wangu nimekulinganisha na farasi katika magari ya farao yani huyu sulemani analinganisha mpenzi wake na magari ya farasi mashavu yako ni mazuri kwa mashada shingo yako kwa mikufu ya vito tutakufanyizia ma, mashada ya dhahabu yenye vifungo vya fedha muda mfalme aketi alipoketi juu ya matakia nando yangu ilitoa harufu yake mpendwa wangu ni kama mfuko wa manemane manemane ni aina ya ma, ma nini yale hilo eh, lipelekea Yesu eh mane sasa ananukia sio ananuka kila wakati tunaona mke wako ni mane mane sema amen sio usiku tu ni mchana na usiku ni mane mane haya anasema mpenzi wangu ni kama mfuko wa mane mane ukilazwa usiku maziwani mwangu mpendwa wangu ni kama kishada cha hina katika mizabibu huko egde enget tazama umzuri mpenzi wangu tupige kele umzuri mpenzi wangu <laughs> nabii anasema kuna wanaume tangu wameoa hawajawahi kusifu wake zao na wakasikia wake zao wanasifiaga wake za watu ah yule mke wa fulani bwana ah yule dada bwana dada mkewa hasiki na ukitaka chukizo kwenye ndoa yako sifu mwanamke mwingine uone moto utakavyowaka amen amen Suleman anasema tazama huu mzuri mpenzi wangu huu mzuri macho yako ni kama ya hua sema amen sasa hata macho ya mkeo uyajui ni ya simba au ni ya nini wakikuuliza kuna mengine ya gorori yako huko ndani wameandika huko ndani ila huyu ya kwake alikuwa ya huwa tuko pamoja mahali hapo hayo maneno ambayo Suleman anaongea nabii anasema mke anaposifiwa unapomsifu ananenepa sio pesa na ukimsifu mke wako ni mzuri mkiachana tu lazima aende kwenye kio Haleluya. Kama ulikuwa ujui ataenda kwenye kio lazima. Na usimsifu kwa mzaha. Itoke ndani ya kinini cha moyo. Huna mke mwingine shadi. Ni yeye huyu peke yake. Peke yake dunia nzima hata atokee misinani yuko mmoja tumalilei peke yake. Sema amen. Haleluya. Eh, hakuna mwanaume atasifia mke wako akimsifia swali la kwanza una nini naye na mwanaume asiye na wivu sio mwanaume nena kuhusu wivu amen mnampenda bwana anasema tazama huu mzuri mpendo wangu wapendeza na kitanda chetu ni majani 
Hawakuta na kitana ni majani. <laughs> Mnampenda Bwana? Tunaanza. Mnapenda tuanze hapo sasa? Amen. Sasa. Hii kisa kingine nimekisema mara nyingi nitakisema tu. Sijui. Oh, okay. Nikiseme. Mnampenda yeye? Nitasoma misali michache michache. Kwenye kanisa halisi, kanisa na hali yake. Tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 56 ndugu Branham alikuwa anaongea kuhusu njiwa. Hua. Anasema aliwaona hua wanapishanisha shingo. Moja shingo hivi na nyingine hivi. Na kuku 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 na mwingine anaitikia kuku kuku si ni raha hiyo. Sasa ndani nasikia tu paledi. Wewe Yote sawa? Huyo sio askari, ni mkeo. Usimuite wewe. Kuna makabila wakezao naitwa wewe. Ukiitwa wewe usiitike akuiti wewe. Anamuita mtu mwingine. Ukisikia siku anakuita wewe, wewe, wewe usiitike ndio anashuza. Oh, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Ina maana hujanisikia kuhusu nini? Si nimekuita sema ah hujanita mimi sio wewe. Mke huitwa majina mazuri kila wakati. Sweet. Ani si wazungu mtuambie mengine? Eh? Dad darling eh? Si tutangata ulimi bure hapa. Lakini tafuta majina mazuri unafikiri jina ndio naweza kuita mke wangu vizuri akafurahi. Mke unenepa tu wakati unamjali. Lakini kama tu majina mabaya wewe njoo hapa leta hivi wewe wewe mwanamke. Huyo sio mwanamke. Sio mwanamke wa barabarani ana majina yake. Amen. Kwa hiyo anasema unaona walikuwa wakibembelezana bila nasema usiku na mchana mke na mume wanapasa kuwa hivyo naona Aa, anasema kwenye kifungu cha 67 anasema hungeweza kupenda chochote ambacho hakikuwa cha asili yako kupenda lazima kuungane na upendo mume na mke hawana budi kupendana iwapo watafauru sio pesa mafanikio ya mke na mume hayategemei unapofanya kazi sana inategemea kuwa na muda wa kuzungumza naye Mwanamke anapenda sana muda wa kuzungumza. Usijifanye busy sana. Ah, nani ba friend nataka tuongee kwanza. Ah, niko busy, niko busy. Kesho eh niko busy busy. Wewe ndio aliyekuwa sema busy. Inaoza hiyo ndoa. Tulia. Na akiwa naongea usimkatize. Hata kama anapokuzungumzia maneno magumu anakuambia yanaumiza, usiyakate mwacha toe guess atoe pressure yake mwanamke asipotoa pressure hata kupenda mruhusu na kama naongea kweli uwe mwepesi kusema nisamee amen usiwe mwanaume mgumu oh mimi ni ndugu mimi ni Yesu Yesu gani Yesu gani Yesu mnyenyekevu ndio yule pale Amen. Aliweza kuomba msamaha. Hata mtu amekatwa sikio, mtu Petro amekata sikio la mtu. Akasema mtu huye lazi. Kosa la mtu mwingine, wela kwako uwezi kuomba. Mimi nilikuwa ndiyo champion wa kukataa kuonywa. Nikigundua nimekosea kwa nasingizia kwenda kazini haraka. Saa moja nusu, saa 10 ni saa 12. Tuongee tutaongea baadaye. Nakuja saa 6 melala. Hivyo hivyo. Siku akinikalisha vizuri ningemwambia ningemsikiza anakokwenda kwanza. Nikiona anapochokonoa ni kidonda kinauma. Yaani anagusa mahali pagumu pa mazingira yangu. Ningemwambia nimeshakuelewa. Tuombe Mungu. Sasa mnaomba nini? Ajamaliza. Kwa ningerundika mizigo 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 mpaka siku Mungu aliniambia umwache aongee atapike na ya kweli useme ndio na umuombe msamaha siku ya kwanza nilipokuwa namwambia ongea mke wangu nikakaa kitako kwenye kiti ngoja ninyolewe 
Unaponyolewa inabidi uwe mpole, si ndio? Nikakaa hapo. Kaongea. Maana alijua saa yoyote nitamkatiza tu. Akaongea. Ah nikasema sio hilo tu na hili hapa pia ulikuwa hujalisema nililifanya. Na hili, na hili. Akasema, "Eh, hey, ni wewe au mtu mwingine?" Sasa hajawahi kuona. Na nikamuomba msamaha. Tangu wakati huo moyo mweupe. Amen. Amen. Nimemwambia kimbia haraka uje ule meza, ule meza ya Bwana. Isikupite hii. Mnampenda Bwana. Amesafiri kwenda kijijini. Sasa anasema Utatafuta kila mahali msichana awe mke wako ambaye utampenda, ye atatafuta ampate mume ambaye angeweza kumpenda na ye Mungu utafuta akijaribu kupata mtu ambaye yeye anaweza kumpenda. Kwa yeye alijiwakilisha mwenyewe hapa duniani kama huwa mpole na mwana kondo. Kwa ndani ya nyumba yenu, Shad na wengine wote, hakikisheni ndoa inatawaliwa na roho ya huwa njiwa. Njiwa hana nyongo. Njiwa ndio ndege pekee hana nyongo kunguru na nyongo vyakula vya njiwa lazima atafute vya aina fulani amina kwa hiyo mkristo hana kinyongo kwenye ndoa usisubutu kukaa na kinyongo jua mke wako liko moyoni umekaa unaenda nalo huyu sitamwambia na baki sio mkeo huyo jua lisichwe ongeeni malizeni Dada usikae na kinyongo moyo na jambo mwambie ndugu naomba tuonge haitwi ndugu anaitwa mume na wewe ukiitwa ndugu usiitike na wewe ukiitwa dada usiitike wewe sio dadake ni Ibrahimu alidanganya hivyo Amen mnaongea msibaki na vitu moyoni Mungu usaidie sana nitaacha mengine tupige hatua Nachukua vitu vya lazima tu kwa haraka tumalize. Nampenda Bwana. Sikuwe siwezi kuyamaliza yote. Aha. Eh hapa ningeacha ningeenda kuhuzunika sana. Hapa mahali wanandoa mkae mlilax kwanza. Naleta kitu cha kuburudisha. Kiburudisho cha mwanandoa hasa mwanaume feni air condition ya muaminio air condition ya ya shadrack ndio hii inapelekwa leo kipepeo hiki mikono iliyoshika ua hiyo ndio itamtuliza shadi amechoka toka kazini mikono ya mwanamke ni dawa wangapa naamini hivyo hata kama mwanaume amechoka kabisa kabisa wamemvuruga kazini bosi wa, wa mdachi amemvuruga sana akifika nyumbani asnat kama anaelewa sehemu yake cha kwanza mume anarudi nyumbani grace ananiangalia mwezi wa tano naondoka nyumbani sikiliza mahubiri haya amen wakati mume anarudi nyumbani Mwanamke jizoweze kumwambia mme wako pole. Bahati mbaya mfanye. Kuna wakati nabii alikuwa anarudi kutoka kazini. Akamwona dada anazidi kuosha vyombo au nguo. Nazali kwa nguo. Akamwambia, "Ah, acha bwana hiyo vitu kwanza bwana. Acha hiyo, twende kwanza ndani." Eh? Kwa sababu anataka afurai naye. Kama unaosha vyombo, acha vyombo vyako. Mfano mmekuja, pokea mizigo yake. Nenda ndani mkashukuru Mungu kisha mwambie kuna kakazi kule nje unaniruhusu niende amen tuone kidogo hapo tasoma somo vidule vichache vingine utavisoma nyumbani wakorintho kitabu cha masaisho wa tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 57 wakorintho kitabu cha masaisho usipandika mwaka hilo tu hilo neno kiliandika litatoa ujumbe wako kifungu kuanzia 165 kuendelea vingine tutasoma mwenyewe anasema asubuhi ya leo nilikuwa nikizungumza nikiwazia sasa katika kufunga niliwazia hili 
nini kitamu zaidi katika maisha ya mwanaume umesikia swali hilo wa ndugu mseme amen pigeni besi kubwa amen nabii anaulizia kitu gani kitamu kwa mwanaume tuone ni nini kitamu zaidi katika maisha ya mwanaume aha ni nini kitamu kuliko kuja nyumbani wakati amechoka na kudhoofika akiwa na maskini ndoo yake mkononi mwake kutokana na kufanya kazi siku nzima ama kulima ama chochote eh aweza chokuwa kuingia ndani na awe na mke wa kupendeza kumlaki mlangoni tupige kelele wa dada kumlaki mlangoni mseme sauti za nguvu au amfanye kumlaki mlangoni panaonekana pana wala lakini hamlaki ukajua sikuizi simu zipo na mwanaume usiende nyumbani kama unataka kukamata mgoni nyumbani kimya kimya simu unayo tuma message mpenzi naanza safari yangu sana urudi nyumbani ah karibu sana karibu anajiandaa naweka mazingira kama kawezi kuna ruhusu kuna kajuisi mali fulani kamekaa ili akifika mzee afrai amen lakini kama amekupa taarifa na kuja mpokee mlangoni E, ingia ingia <laughs> mlango uko <kwa> wazi <laughs> doto mlangoni bosi anakuja mfalme hujulikana mlangoni sema amen <laughs> niliwaambia wanaume relax hapo ndo tunaanza shughuli lakini nani mna kazi yenu ya kufanya upande wa pili Aha. Anasema Anakuja nyumbani amechoka. Aha, anasema kuingia ndani na awe na mke. Maana kuna uwezekano ukaenda hakuna mke wa aina hiyo. Unayo kuwa mke sio gauni. Mke wa kupendeza sio sula. Tabia. Mke wa kupendeza kumlaki mlangoni aketi pajani mwake kwa dakika moja na kupangusa uso wake kidogo ehe huku pole inaendelea eh? anawaza tangu nimezaliwa <laughs> hiyo ndio nabii anasema ndio utamu kupendwa kupata mke mwema amen Anasema Aketi pajani mwake kwa dakika moja na kupangusa uso wake kidogo na kumbusu shavuni na kumkumbatia na kusema mpenzi najua umechoka umefanya kazi kwa bidii sana anamfariji Huyo mwanaume kesho lazima aje na kitenge Kwa kwa hiyo na atakuwa anasema wapendwa mimi nakimbilia nyumbani <laughs> Muda tu wa kazi ukiisha. God flame kwenye pigi pigi. <laughs> Amkuta snart kule nyumbani. Mnampenda bwana. Japo wakishakuwa wamezaa watoto, watoto wote wanawahangaisha sana ngine inabidi umhurumie. Nabimbira lakini hii vijana mnaanza ni furaha kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Wacha tu tumalizie. Mnabarikiwa? Wangapi wanabarikiwa? Wageni peke yao niulize. Wageni wangapi wanabarikiwa na mambo haya? Jamaa tumshangilie bwana kwa makofi. Sio mchungaji Eric anawahudumia, ni Mungu nyuma ya mchungaji. Mimi sijui shida zenu. Na wakati nasema haya, pengine ndio unaenda kupona sasa. Amen. Asante. Anasema aketi pajani mwake kwa dakika moja na kumpangusa uso wake kidogo na kumbusu shavuni na kumkumbatia na kusema mpenzi najua umechoka umefanya kazi kwa bidii sana anamfariji unaona uthamani wa mume vile analeta pesa asilete kama mfanyakazi tu anakuletea kama kibarua 
mshukuru ni kazi ya mwanaume kujitolea kupambana mkewe ale watoto wale wavae wafurahi wa enjoy na kazi ya mke ni kumpa shukulani. Asante Mungu akubariki sana Mungu akutie nguvu ni hilo. 136 jinsi anavyojua ya kwamba mkono huo uliomkumbatia ni wake kabisa. Unasikia vizuri? Kama mke ni wako halali ni ubavu wako kabisa. Ukikumbatia hivi unaona kama ni mkono wako umefanya nini? Umekukumbatia. Tuko pamoja mahali hapo. Anaendelea. Aha. Ni wake kabisa kamwe hao hao mkumbatie mwanaume mwingine yote au tamaa nyingine yote busuri lilo kwenye shavu lake ni kutoka kwenye moyo halisi safi mtakatifu ambao unampenda tu na yeye peke yake jinsi oh, inavyokufanya najua inakufanya uweke kifua chako mbele na useme nini lo sija choka sana sema amen <laughs> akifanikiwa kukumbatia na maneno hayo yote na mengine Mungu atampatia. Nasikia ndugu lazima ah. Mke wangu anafikiri nimechoka sana, sijachoka sana. Yaani baada ya hii mikono yako na maneno haya, mimi nina nguvu tele. Uwe faraja dada nyumbani kwa mume wako. Amen. Lo, sijachoka sana hata hivyo. Aha. Unaona ndivyo hivyo inakufanya tu kitu fulani. Nataka kukuambia jambo fulani lakini vipi kama busu hilo? lingekuwa limekwenda kwenye labda kwa watu wengine kule. Kwa hiyo ndivyo Mungu anavyotaka mengine utasoma nyumbani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mnabarikiwa kweli? Asante. Okay, tutaacha vitu fulani tena hapa. Kumpenda mke ni kiwango cha juu sana na pia kumpenda Kristo pia. E, Nabii analinganisha upendo ndio nguvu zaidi, a, nguvu kuu zaidi zilizopo. Asema mchukue mume anayempenda mke wake. Kabisa yeye angejitolea kufa kwa ajili yake. Unasikia vizuri hiyo? Kuna wanaume hawa, hawakubali kufa jua wake zao. Ukitokea jambo la kuuawa anatimuka mbio. Mwanaume halisi yuko tayari kufa mkewa apone. Mnanisikia vizuri? Mmesikia Amina kule sini ya nani ile kubwa sana. Ya mdasha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mke halisi. <laughs> yaani mtu akimchezea hata kama una nguvu taruka juu ya, ya, ya kinu lazima mpambane tu. Na nabii anasema kwenye ujumbe kama anaandika katika anasema ujumbe unaitwa maswali na majibu tarehe 23 mwezi wa 12 23 mwezi wa 12 mwaka 59 kifungu kimoja tu ah 129 mpaka 30 upendo wake ulitenda hayo upendo wake ulilipia dhambi zangu upendo wake uliziondoa upendo ndio nguvu kuu zaidi zilizopo mchukue mume anayempenda mke wake kabisa yeye anajitolea kufa kwa ajili yake na upendano Asema kuli kwako na mtu mtu fulani aliyekuja kanisani umu mara kwa mara toka balani huko alikuwa ameketi nyumbani mwa ndugu yake hivi majuzi yeye alisema vipi kama kitu fulani kingetendeka kwa ndugu bire yani ndugu Branham angepatwa na kitu fulani labda kuna shida ameipitia nabii kwa hiyo anaongea huyo mtu yeye alisema kwa furaha ningejitokeza kifua changu nipigwe risasi kwa ajili ya ndugu bire uliona watu walivyompenda nabii Yuko tayari kupigwa kwa ajili ya nabii na mara kadhaa nabii alipotaka kuuawa kwa risasi kwenye mikutano watu walimzunguka wakiwaambia wenye risasi tupigeni kwanza sisi na ongemwacha nabii ule ni upendo baba baba wa kweli kabla hujapata watoto shadrach anza kupigania huyu mwanamke wako mpenzi wako wa kweli kabla watoto hawajafika wengine wanasema napenda watoto tu hapana penda kinachozaa kwanza amen kwa hiyo upendo unafanya hivyo. Nataka niondoke hapo. Okay. Mnampenda Bwana? Nataka kuondoka hapo nimalize. Hebu tuone kidogo imani kamilifu kifungu kimoja nadhani cha 127 sababu ya wakati. Bila shaka kama tu mume na mke vijana walivyo sasa hapa, 
Mchukue kijana mwanaume na kijana msichana nao wana, wanapendana nao wanapoendelea na kuanza kujuana wao kwa wao saidi mioyo yao inaanza kupiga kama mmoja unaona Wan, anasema na bali bado si mume na mke katika uchumba ila mpen, mapenzi yao yanawashikamanisha pamoja nao wanaaminiana nao iwapo wanapendana kupendana kweli kweli nawe wajua ya kwamba msichana huyo anakupenda naye anajua ya kwamba wewe unampenda shadraki mna matumaini mnaaminiana nasikia vizuri mnaaminiana mna anarudi hata mnaaminiana ninyi kwa ninyi kama sivyo afadhali usimuoe nisikilizeni vizuri nataka kufunga ndio wangu umeshaisha kulingana na ujumbe tulio nao na Biblia usije kufunga ndoa na mtu hapa madhabahuni kama humpendi yale maswali ya kusema eti unampenda kwa tabu na rana nini tungependa simu yetu sikie mtu mmoja anasema simpendi japo haitokeage sasa ila mimi nishawahi kuona huko nyumbani msichana akimkataa kijana ma kwenye katoliki yani wako hapa e, kwa tabu na laana ni ndugu azima niko tayari sauti kubwa kabinti kana subirishiwa na wewe siko tayari eh hicho kitimtimu hapo ndani alichana shera yote pale mateke ajui kama iko kanisani kajua kumbe ndoa sio mchezo mnampenda bwana aha narudia tena sikize vizuri hapa anasema kama mnapendana kweli kweli ninyi kwa ninyi kama mpendani kama no, so, kama mnaaminiana ninyi kwa ninyi kama sivyo afadhali msioone ona wakati unamuoa mke tutazungumzia kitu kingine mimi kiacha kingine mwishoni sana wakati unakuja hapa Shadrack na wataka kuja baada na walio tangulia haupaswi kuingia kwenye ndoa ukiwa na mashaka na huyo mke amen amen unapaswa kumwamini asilimia mia moja. Tatu na asilimia zingine sio. Si ni hizo hizo. Eti kuna asilimia zaidi ya hizo? Eh 100%. Si kama kuna tena kuna 1000 si juu sifahamu sijasikia. Nasikia ni 100. Ndio ndio degree nzuri hiyo sasa. Ukimwamini umwamini. Amina. Na mambo mengine ambayo hayajui mwanamke atayajulia kwako. Mwanaume ndiye mwalimu wa mke wake. Na inabidi umfundishe pole pole. Lakini jambo la kwanza inabidi umwamini. Muaminiane kwa kila jambo. Msifichane jambo lolote. Biblia nasema unapomtafuta mwandani wako, mke ni mwandani wako, mwandani. Sio mwainje mwandani. Kwa kila kitu anataka ajue na apendi kuadisiwa na mtu. Amen. Anasema una budi kuwa na imani nawe ukiwatenganisha hao wanaopendana eh? na kumweka mmoja kusini kabisa na mwingine kaskazini kabisa kungali mapigo yao bado yanapiga uh, moja kwa mwingine haidhuru wako wapi? Wao wangali wana waaminifu mmoja kwa mwingine kama wawezavyo kwa maana wanapendana. Na iwapo unampenda Bwana si kujaribu tu kuepa kuzimu hapana bali kumpenda bwana yani bwana Yesu basi una imani katika Mungu waona iwapo unampenda hata unapitia shida bado unampenda Mungu ashukuriwe sana sasa nitaacha vitu vingine huko nataka nifunge na yako mengi siwezi kuyasema yote muda huu yatasema mengine siku nyingine jina la bwana libarikiwe sana wanandoa wanapasa kuwa na umoja na Mungu. Yaani ili kufanikiwa Shadrack na dada yangu hapa binti yangu. 
Hadile. Lazima kwanza kila moja awe na ushirika na Mungu. Kabla ya nyinyi kuwa na ushirika, mnaanza kila moja kuwa na ushirika na Mungu kwanza. Mkimaliza na Mungu, mnakuja pamoja hivi. Sababu bila Mungu haiwezekani. Msitegemee chochote, sio ndugu, sio pesa, wekeni tumaini kwa Mungu peke yake. Mungu huweza kumnyanyua maskini toka chini kabisa. Mungu huweza kubadilisha mwanaume mwenye tabia mbaya au mwanamke mwenye tabia mbaya akawa mzuri kabisa. Na ndugu Brana mwanaenda mbali anasema hapa mlipo wawili. Tabia ya mmoja wenu ikiwa na power itamtrans itamtransform mwingine. Itamgeuza. Umenisikia vizuri? Kama kuna tabia moja katikati yenu iliyo nzuri yenye power mmoja wenu atamezwa. Anaweza kuwa ni wakati mwingine mwanamke anamezwa au mwanaume anamezwa. Mnakuwa na tabia hii moja. Mungu atusaidie. Kwa hiyo ni vizuri muwe na ushirika na Mungu kwanza na kisha Mungu pamoja na nyinyi na mtafanikiwa. Kwa hiyo nyinyi hapa mko wewe na mke wako na kuna Mungu katikati. Msiache natoka kazini merudi kabla kuongea ongea makorokoro mengine. Jifunzeni kushukuru. Najua watu wengi wafanya hivyo. Unamwona mtu kaja atueka fikia msebuleni makere e, mlifanya kile na kile nenda chumbani kwanza nenda chumba chako na mke wako kashukuru kwanza mmesalimiana tayari ndio mke wangu nini mkimaliza tuombe Mungu labda unampa ushuhuda kutoka kwenda mimi mnashukuru Mungu kama mlipata kitu ni pesa ulipata mwanaume hapana kuficha pesa 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 nasema tena. Wanaume wengi hawako huru. Pale sasa ndugu mmoja ameshika hivi. Naona kuna shida sasa mchungaji anaenda wapi? Niliwahi kusafiri na maafisa wa Tazara kwenye chumba chao. Sana mimi ni afisa wa mbinguni. Wakati tunaongea na wahubiria neno nikawaambia Ukitaka kufanikiwa kipato chako chote mke wako akijue na umpe aweke wakasema hey, hey. wakasema yote uliohubiri ni sawa hilo sio sawa <laughs> nikauliza hebu niambie ni kwa nini sema sisi tunakubali unayosema ni kweli lakini Mke unayemuongelea wewe ni mke aliyeokoka. Kama hajaokoka ataiba, atajenga kwao. Nikasema hiyo nakubali. Lakini shadi umepata mke mwema. Usifiche pesa mara kwenye koti mara wapi benki ni ile pale. Ha kuna tufeza tungine umefichia mali fulani. Nabii anasema anayeweza kuweka hela vizuri ni mwanamke. Hata wakati wa shida yeye yeah, anajua kubana. Amen. Kule nyuma kama mnafichana pesa tafadhali ziwekeni peupe. Anayejua bajeti ya nyumba chakula na kila kitu cha kila siku ni mume. Msikize vizuri. Mwanaume halisi hukaa na mkewe wakaweka waka grade ya vyakula. Siku kama tuna pesa tunaweza kula chakula cha shilingi hizi kama tuna pesa za katikati tunakula cha aina hii kama siku tuna hela nyingi tunakula cha aina hii kwa hiyo mume anapasa ajue kila siku nyumbani ameacha shilingi ngapi asidai mboga ya hali ya juu na aliacha hela ya chini unadai maini wakati uliacha 1500 jina bwana libarikiwe sana hata ungesafiri kwenda wapi mwanaume hubeba familia yake Sikuizi mitandao ipo huwezi kudanganya oh, niko huku siwezi kufika hela inafika peleka Mungu ashukuriwe sana Mwanamke hakuumbwa atafute pesa <coughs> hakuumbwa hivyo ni shida tu ni shida kama unaweza mwacha mwa, asugue miguu aoge ukirudi kajipulizia perfume sh, 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 sh. na parfum na wewe mwenyewe unayotaka ukifika unapiga sana rudi size mali lei anaoga anajipuliza vipafumu vyake 
akikukumbatia unasikia ananukia Amen. Amen. Ukiona mke anakuwa kazini na mume kazini wakati mwingine aiza ni shida fulani, pengine mazingira au la walikutwa kwa hivyo ni sawa. Lakini mke ni chombo uwazuri la kukaa nyumbani liweze kunawishi. Amen. Amen. Hakuumbwa kuhangaika kupanda kwenye malori. Dada tunamo huyu leo tunamwezesha hapo. Yuko kwenye Scania, anaenda tunduma kufuata mzigo. Amen. Amen. Mtu mmoja hapa hapa kwetu. Alipopata mchumba tu. Wameanza uchumba tu hivi. Dada nikamsikia, "Ah ndugu ameniambia ameshanitafutia kalai la kuuzia nani? Matembele. Nani? Nani auze matembele nani?" Mtu hajaolewa na kalai ameshachongewa. Hapana. Huyu mwana huyu mwanaume ni mvivu. Mwanaume anapasa kupasua mawe hata mikono ichanike ili mkewe apate kula. Haleluya. na watoto wanafaa mimi ni baba mzuri wanangu simameni wanajua mimi babao niko hapa simameni kama mko ndani simameni watoto kama hapo ina uko nje sio eh viko hapo amen nini baba mzuri hata nikienda nje ya nchi najua leo wanangu wanakula nyama au nini mimi sio kumwacha mwanamke anasumbua kichwa anawaza mpaka anaoweseka mimi najuta kuolewa eh Mnampenda bwana. <laughs> okay, tunamalizia. Ni wajibu wa mume kumfanya mkewe awe mwenye furaha kila wakati. Kila wakati. Nabii anasema, "E hey, mwanaume, jitahidi unavyoweza, usiumize hisia za mkeo. Kama ukujua nyumba, familia nzima ushikiliwa na mama." sio baba furaha ya nyumba yote ni mke ukimvuruga huyo umevuruga watoto na mwenyewe umejivuruga sasa hapa nafunga ndio nadhani ndugu yangu ya mwisho si nadhani si zani kama eh? okay. wakati asuhero alipokuwa ana anamona esta amekuja kwake na ombi hajamwambia ombi lenyewe lakini ndio amejitokeza na fimbo yake pale akamwambia ingia alipoingia huyu mfalme huyu alikuwa ni malikia wake akamwambia e malikia esta una shida gani sema mimi nitakupa hata nusu ya ufalme wangu. Unasikia nusu? Zamani ilikuwa kama mwanaume akifariki mwanamke anakuwa hana thamani tena nyumba wanamnyang'anya kila kitu. Sasa hivi Mungu amebadilisha. Serikali imebadilisha sheria. Wanauliza swali, nyumba mmechuma na mke. Mke mume anapokufa eti mke anakuwa hawezi kuendelea tena kwenye ile nyumba. Haya mbona mwanaume akibaki anaendelea? Kwa sasa wamesema akifa baba mama anabaki na ile mali asiuze akiondoka ndio watoto watauza Tuko pamoja mali hapo Mali zote ni mali za familia Kwa hiyo Mungu atusaidie na Okay Anasema kwamba uh, aswelo akasema vyote ndivyo navyo na kupatia nusu hata nusu wa falme nakupa mamlaka mali naweza kupata nusu ndani ya nyumba kiwalisia ni vizuri kumfanya mkewe awe na authority awe na mamlaka anaweza kugawia watu pesa akikataa mama amekataa baba watu wajue hivyo 
ndani ya nyumba yako <laughs> wageni wote wanaokuja nyumbani mwako hasa upande wa familia yako inabidi awakubali yule sio wewe usimjazie mwache yeye akiwalizia ndio waingie ila wakwake walizie wewe umesikia tofauti wageni upande wa kwako ni yeye aseme mwambie shemeji aje atutakaa naye usilazimishe utamchosha pima upendo wake juu ya familia yako na yapime upande wako kwa upande wake Mungu ashukuriwe sana kwa hiyo nadhani ni kome hapa ndio tutaendelea sitafanya kitu tena Mungu awabariki sana Mengine tutajifunza wakati mwingine Ah, uh, sizani kama naweza kuendelea tena.